হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছেন সবাই তো আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আজকে ভিডিওতে আমি জাস্ট হাতের লেখা কীভাবে সুন্দর করা যায় অর্থাৎ হ্যান্ড রাইটিং কীভাবে সুন্দর করা যায় সেই ভিডিও সেটা নিয়ে আলোচনা করবো এই ভিডিওতে তো অনেকেই হ্যান্ড রাইটিং কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু কারণ হচ্ছে অনেকেই অনেক সুন্দর করে লিখতে পারেন কিন্তু আসলে কিন্তু তাদের হ্যান্ড রাইটিং সুন্দর না সেজন্য ভালো নাম্বার তুলতে পারেন না কারণ হচ্ছে দেখছে আপনি অনেক সুন্দর করে লিখেছেন কিন্তু আপনি যা লিখেছেন সেটা যদি টিচার না বুঝে বা টিচারের কাছে যদি সেটা ভালো না লাগে তাহলে কিন্তু সেটা আপনি নাম্বার পাবেন না এখন প্রথম মত হচ্ছে যে ফার্স্ট অ্যাপ্রি মানে ফার্স্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন যেটা প্রথম দর্শনেই ভালো লাগে এটার অনুভূতি কিন্তু একমাত্র হাতে লেখাই দিতে পারে আপনার হাতে লেখা যদি সুন্দর না হয় তাহলে প্রথম দর্শনেই আপনার হাতে মানে আপনার লেখাটা ভালো লাগবে না এবং স্বাভাবিকভাবে নাম্বারও কম আসবে এই জন্য আসলে অনেক অনেক সমস্যায় ভোগেন সেই জন্য আমি হাতে লেখা নিয়ে কিছু টিপস দিতে চাই অর্থাৎ আমি নিজেও আমার নিজের হাতে লেখা তেমন এটা ভালো না একদমই খারাপ বলা যায় বলা যায় তো তারপরে আমি সেই অবস্থা থেকে ইম্প্রুভ করার জন্য আমি কিছু কিছু পদ্ধতি ফলো করেছি অর্থাৎ কিছু কিছু জিনিস টেকনিক ফলো করেছি সেই জিনিসটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো আমি অলরেডি কয়েকজনের সঙ্গে শেয়ার করেছি এবং তাদের সবারই ডেভেলপ হয়েছে আশা করি আপনাদেরও কাজে দেবে এবং প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি কয়েকটা টিপস দেবো এবং আপনাদের জন্য কিছু টাস্ক দেবো এবং এটা যদি আপনারা ঠিকভাবে ফলো করেন তাহলে আশা করি আপনাদের হাতের লেখা সুন্দর হয়ে যাবে তো আমার প্রথম যে টিপসটা আমি আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা অবশ্যই লাইন সোজা করে লিখবেন তাই যে কোনো একটা লেখা সেই লেখা যদি লাইন সোজা হয় তাহলে কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগে আচ্ছা আপনি যে লেখাটা লিখছেন সেটাকে অবশ্যই সুন্দর করে একদম সোজাভাবে লিখতে হবে আপনি যদি একদম সোজা না লিখে একটু বাঁকা তারা লেখেন তাহলে কিন্তু জিনিসটা একদম অসুন্দর হয়ে যাবে আপনি লিখতে হবে একদম সোজা যত বেশি সোজা লিখতে পারবেন তত বেশি সুন্দর হবে তাহলে এক নম্বর টিপসটা হচ্ছে লাইন সোজা করে লেখা আমি যেহেতু সাইন পেন দিয়ে লিখছি কারণ সাইন পেন দিয়ে না লিখলে আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন না তো এক নম্বর সে হচ্ছে লাইন সোজা করে লেখা টিপসটা আমার হাতে লেখাটা অত সুন্দর লাগবে না এখানে কারণ আমি সাইন পেন দিয়ে লিখছি তো আমার প্রথম টিপসটা হচ্ছে যে লাইন সোজা করে লেখা তো দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমি বলতে পারছি সেটা হচ্ছে যে আপনার অক্ষরটা সুন্দর হতে হবে আপনি অর্থাৎ আপনি যে অক্ষরটা লিখলেন সে অক্ষরগুলো সুন্দর হতে হবে প্রতিটা বর্ণমালা আপনি যে ক থেকে গ পর্যন্ত লিখবেন ক থেকে চন্দ্রবিন্দু সব রহস্য প্রত্যেকটা জিনিসই আপনি কিন্তু সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করবেন যত বেশি অক্ষর সুন্দর হবে লেখা তত বেশি সুন্দর হবে আপনি অক্ষরগুলো অনেক সুন্দর যত বেশি সুন্দর করে দেওয়া যায় অক্ষর যত সুন্দর হবে আপনার লেখা তত বেশি সুন্দর হবে আপনি সব ঘরে বসে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে স্বর স্বরিয়া থেকে শুরু করে ক খ গ ঘ এগুলো সবগুলোই সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করুন এবং এক্ষেত্রে আমার ব্যাপক কথা হচ্ছে যে বাংলা যে লেখা লেখা বাংলা হ্যান্ড রাইটিং আর এবং ইংলিশ হ্যান্ড রাইটিংয়ের ভিতরে একটু পার্থক্য আছে যে ইংলিশে যে ছাপার অক্ষর সেটার সময় সেটার মতো করে লিখলে কিন্তু হাতে লেখা তাদের সুন্দর হয় না একটু আলাদা হলে সুন্দর হয় কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে হচ্ছে ছাপার যে অক্ষর আপনি যত বেশি সেটাকে ফলো করতে পারবেন যত বেশি ছাপার অক্ষরের মতো হবে তত বেশি সুন্দর লাগবে যেটা ইংলিশে ইংলিশে লাগে না কিন্তু বাংলা এটা লাগবে অর্থাৎ আপনি কী করবেন হাত লেখা সুন্দর করার জন্য ছাপার যে অক্ষর আছে সে অক্ষরের মধ্যে করে সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করবেন প্রতিটা অক্ষর অর্থাৎ ছাপার অক্ষরও যদি যেমন যেভাবে ক লেখে ঠিক আপনি সেভাবে ক লেখার চেষ্টা করুন ছাপার অক্ষর যেভাবে খ লিখে আপনি সেভাবে খ লেখার চেষ্টা করুন আমার এখানে কিন্তু সুন্দর আসছে না আসলে যদিও তো এই অক্ষরগুলো কীভাবে সুন্দর করবেন সেই জন্য আমি আপনাদেরকে টিপস দেবো সেটা হচ্ছে কি অক্ষরগুলো ছাপার অক্ষরগুলোকে ফলো করার চেষ্টা করবেন সেক্ষেত্রে সব প্রথমে আসবে না সেই জন্য কী করবেন প্রথমেই হচ্ছে বড় করে লেখার চেষ্টা করবেন তো কোন অক্ষরটা কেমন সেটা আগে বড় করে লেখে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন প্রথমে ধরুন আপনি একটা ক লিখবেন তাহলে চেষ্টা করবেন একটা বড় সাইজের ক লিখতে যখন আপনি বড় সাইজের ক লিখতে পারবেন তখন আপনি ধরতে পারবেন যে আসলে কটা কীভাবে লেখায় ঠিক একটা ক কিন্তু অনেকটা এরকম থাকে বাংলায় কটা অনেকটা এরকম থাকে তো আপনি প্রথমে বড় করে লেখার চেষ্টা করবেন তারপরে আস্তে আস্তে যে তাতে বোঝা যায় আইডিয়া হবে যে আপনি ঠিক কত কীভাবে লিখতে হবে আস্তে আস্তে ছোটো করুন এবং সাপার অক্ষরের কাছাকাছি নিয়ে আসুন প্রথমে এক একবার আসবে না যখন আস্তে আস্তে লিখবেন তখন কিন্তু আস্তে ধীরে সুন্দর সুন্দর অক্ষরটা সুন্দর হয়ে যাবে আমি আপনাকে একটা টি হাতে লেখার এক্সাম্পল দেখাই ধরা যাক ধরা যাক এই লেখাটা এই লেখাটা কিন্তু মোটামুটি লাইন সোজা করেই লেখা আছে এখানে লাইনটা মোটামুটি সোজাই ছিল কিন্তু এখানে প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে অক্ষরগুলো অর্থাৎ হাতে লেখা
তাহলে কিন্তু লেখাটা সুন্দর লাগতো তো আপনি যত বেশি অক্ষর সুন্দর করতে পারবেন আপনার লেখা তত বেশি সুন্দর হবে তো একবারে কিন্তু এই অক্ষরগুলো একবারে সুন্দর হবে না জাস্ট আপনি গিয়ে প্রথমে করতে হবে কি ধীরে ধীরে বড় আকারে করে বড় করে লিখতে হবে ধীরে ধীরে ছোট করতে হবে এভাবেই আপনার লেখাগুলো আস্তে আস্তে ছোট হবে আপনি সেখানে পেন্সিল দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারেন পেন্সিল দিয়ে এভাবে প্র্যাকটিস করবেন ছোটো বড় বড় করে প্রথমে কয়েকটা লিখুন এরপর ওরা ধীরে ধীরে ছোটো করুন এবং আস্তে প্রথমে হয়তো আস্তে আপনি আস্তে আস্তে লিখবেন পরে আস্তে আস্তে স্পিড বাড়ান গতি বাড়ান সেভাবে লিখে লিখে বাড়ান তাহলে দুই নম্বর টিপস হচ্ছে যে অক্ষরগুলো আছে অক্ষরগুলো সুন্দর করে দেওয়া দেখা আপনি তোর ফলে সারাদিন বসে বসে অক্ষর প্র্যাকটিস করুন অক্ষর যত বেশি অক্ষরটা সুন্দর করবেন তত বেশি সুন্দর লাগবে অক্ষর সুন্দর করে লেখা আসলে অক্ষর জিনিসটা কিন্তু আর্ট আমরা এই জিনিসটাই হয়তো বোঝার চেষ্টা করি না যে অক্ষরগুলো আসলে আর্ট যে ঠিক যেভাবে অক্ষরটা লেখা উচিত সেটা এভাবে আপনাকে আর্ট কার করে লেখা উচিত এটা লেখাটা জিনিসটাই আসলে আর্ট আপনি সুন্দর করে লিখতে হলে আপনাকে অবশ্যই অক্ষর সুন্দর করে লিখতে হবে আর্ট করে লিখতে হবে এবং ধীরে ধীরে এটা আপনার ভিতরে চলে আসবে তো তিন নম্বর যেটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে লেখার স্পেসটা আপনাকে ঠিকভাবে দিতে হবে অর্থাৎ আপনি এটা লিখবেন যে লিখছেন যে আমার সোনার বাংলা লিখলেন তো এই যে লিখলেন এর উপরে উপরে একটা স্পেস আছে নিচে একটা স্পেস থাকে পাশে একটা স্পেস আমার সোনার বাংলা অর্থাৎ একটার সঙ্গে একটা মিশিয়ে ফেললে কিন্তু সুন্দর লাগে না যত বেশি আপনি স্পেস দিতে পারবেন তত বেশি সুন্দর লাগবে আবার বেশি স্পেস দিলে কিন্তু খাপছাড়া লাগবে অর্থাৎ এই স্পেসটা আপনি যত বেশি মাইপে দিতে পারবেন যত বেশি সুন্দর দিতে পারবেন তত বেশি লেখাটা সুন্দর লাগবে এবং যাদের হাতে লেখা পরিষ্কার না তাদের জন্য এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি স্পেস দিয়ে লিখুন এবং আমরা অনেকে কী করি কি যে ভাবি যে জায়গা বাঁচানোর জন্য একটু একটা সঙ্গে আর একটা কাছাকাছি লিখি আপনাকে বেশি স্পেস নিয়ে লেখা উচিত যত বেশি স্পেস নিয়ে লিখবেন তত বেশি সুন্দর লাগবে পরীক্ষা হলে বেশি করে এটাই ফলো করবেন যে আপনি একটু স্পেস বেশি রাখার চেষ্টা করবেন এই স্পেস যত সুন্দর করার চেষ্টা করবেন পরীক্ষা হলে তত বেশি সুন্দর হবে তত বেশি আর হাতে লেখাটা পরিষ্কার হবে পরিষ্কার হলে সুন্দর দেখা যায় যত বেশি নিট অ্যান্ড ক্লিন তত বেশি সুন্দর লাগে তো পরের টিপসটা যদি বলি সেটা হচ্ছে এই অক্ষরটা অনেকেই ঠিকভাবে লিখেন কিন্তু অক্ষরটা আর যে জিনিসটা হয় যে এই ভিতরের জিনিস ভিতরে এই প্রবলেমটা হয় যে ঠিকভাবে জোড়া দেওয়া যায় না আমি যদি বলি যে আমি আপনি সুন্দর একটা ক লিখতে পারেন আপনি ক লিখতে পারেন অনেক সুন্দর করে খ অনেক সুন্দর করে লিখতে পারেন ওকে আপনি ন অনেক সুন্দর করে লিখতে পারেন আমি যদি বলি যে কখন লিখেন তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনি কখনটা একসঙ্গে লিখতে গিয়ে আপনি সুন্দরভাবে লিখতে পারছেন না একটা কটা বড় হয়ে যাচ্ছে কটা বড় হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে খটা ছোট হয়ে গেল মানে নটা বড় হয়ে গেল হলো না তো সে যে জিনিসটা করতে হয় যে জোড়া দেহটা ঠিকভাবে লিখতে হবে অর্থাৎ আপনি ক লিখছেন এই ঠিক যে জয়েন্ট এই কর সঙ্গে যখন আপনি খটা যোগ করবেন এইটা যত এইটা যেন নিখুঁত হয় যত সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে আপনি জোড়া দিতে পারেন এখন খ লিখলাম এরপরে হচ্ছে ন জোড়া দিতে হবে এই নটাকে যদি আপনি ঠিকভাবে জোড়া না দিতে পারেন আপনি অক্ষর সুন্দরভাবে লিখতে পারেন কিন্তু জোড়া দিতে পারেন না ফিনিশিংটা কিন্তু যদি না দিতে পারেন তাহলে সুন্দর হবে না লেখা এই ফিনিশিং সুন্দর করে দেওয়ার জন্য আপনি কি কলমের উপর কন্ট্রোল রাখতে হবে আপনি কলমটা ছেড়ে দিবেন না যে আমরা অনেকে লিখি যে কীরকম ধরুন প্রথমে একটা এ লিখতে গেলাম একার জোরে একটা টান দিলাম ছেড়ে দিলাম তারপরে লিখলাম তো ক লিখলাম ছোট করে তো এই কন হাত আমাদের অনেক সময় কন্ট্রোল থাকে না টান দিই তো অনেক টান দিয়ে নিচে চলে আসি এরকম করা যাবে না আবার দেখা যাচ্ছে যে টাকা লিখলাম এই নিচে চলে আসলো এরকম না কন্ট্রোল রাখতে হবে আপনি যঠিক যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু লেখেন বাইরে এক্সট্রা লাগবে না যতটুকু টানতে চাইবেন ঠিক ততটুকু আসবে যতটুকু ডানে নেবেন ততটুকু ডানে যতটুকু বায়ে নেবেন ততটুকু যতটুকু বামে আবার ধরুন একটা রাউন্ড দিবেন ও লিখতেছেন এই রাউন্ডটা সুন্দরভাবে দিতে হবে রাউন্ড যেমন রাউন্ড তেমন হবে দিতে হবে আপনি যদি টেনে ও লেখার জন্য টেনে ছেড়ে দিলেন উপরে হবে না এই যত কলমের উপর কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা করবেন যখন যতটুকু ঠিক যতটুকু লিখবেন যতটুকু যাওয়ার প্রয়োজন মনে করবেন ঠিক ততটুকু যাবেন বেশিও যাবেন না কমও যাবেন না কন্ট্রোল রাখবেন কন্ট্রোল রাখলে জোড়া ঠিকভাবে দেওয়া যাবে জোড়াটা হচ্ছে যত বেশি নিখুঁত দেওয়ার চেষ্টা করবেন যত বেশি নিখুঁত হবে তত সুন্দর লাগবে লেখা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে জোড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরুন আপনি লিখছেন ক আপনাকে একটা লেভেলও মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ আপনি এর উপরেও যেতে পারবেন আপনি খটায় উপরে গিয়ে লিখলেন তাহলে সুন্দর লাগবে না যত লেভেলটা সেন্ট রাখতে হবে 
আপনি ক লিখছেন খটা ঠিক সেম লেভেলে লিখতে হবে এই লেভেলটা ঠিক রাখতে হবে আপনাকে আপনার এই লেভেলটা ঠিকভাবে রাখবেন আপনি যদি ঠিকভাবে লেভেলটা যদি উপরে নিচে নেমে যায় তাহলে নিচে নেমে চলে আসছে নিচে একেবারে নিচে নিচে চলে আসছে আবার উপরে উঠে গেছে তাহলে আপনার লেখাটা সুন্দর লাগবে না আপনাকে লেভেলটা সুন্দর রাখতে হবে আপনাকে এই লেভেলের ভিতরে লিখতে হবে এই লেভেলের বাইরে গেলে আর লেখা সুন্দর লাগবে না এই যে লেভেলটা একবার একটা এখন লিখছেন আর একটা উপরে লিখছেন এটা ভালো লাগবে না যেটা লেখে যেখানে লিখবেন সেই লেভেলে লিখবেন তাহলে তিন নম্বর টিপস দিয়ে বলেছিলাম যে স্পেস দিবেন স্পেস দিবেন আর তারপরে হচ্ছে যে একটা লেভেল ঠিক রাখবেন এবং ঠিকভাবে জোড়া দিবেন লেভেল ঠিক রাখবেন এবং জোড়া দিবেন ঠিকভাবে লেভেল এবং জোড়া তারপরে গেছে যে কথাটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে বাংলা অক্ষরগুলোর একটা বিষয় হচ্ছে যে কিছু অক্ষর আছে পূর্ণমাত্রা কিছু আছে হচ্ছে অর্ধমাত্রা এবং কিছু আছে মাত্রাহীন যেমন আমরা যখন লেখি এ এ কিন্তু মাত্রাহীন কিন্তু আপনি যদি মাত এর উপরে মাত্রা দিই তাহলে তো এরও ফলাফ হয়ে যায় তো এইটা খেয়াল রাখবেন যে বা কোনটা অক্ষর উপরে মাত্রা আছে আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে খর উপরে মাত্রা দিয়ে ফেলছি তাহলে ভুল হয়ে যাবে খর উপরে মাত্রা নেই খ হচ্ছে অর্ধমাত্রা অর্থাৎ এই পর্যন্ত লিখলাম এবং এখানে গিয়ে দাগ এটা হচ্ছে অর্ধমাত্রা কিন্তু এ এর কোথাও দাগ নেই ওই উপরে গিয়ে এরকম দাগ হবে না তো এটা হচ্ছে মাত্রাহীন খ হচ্ছে অর্ধমাত্রা প অর্ধমাত্রা আপনাকে এটা ঠিক রাখতে হবে যে আপনি কিভাবে মাত্রা দিচ্ছেন কি না আপনি যদি ক লিখেন অবশ্যই ক এর উপরে পূর্ণমাত্রা আপনাকে লিখতেই হবে ক পূর্ণমাত্রা কিন্তু গ লিখলে বা খ লিখলে অর্ধমাত্রা কিন্তু ঘ ঘ পূর্ণমাত্রা এই মাত্রা যদি ঠিকভাবে না দেন খুব সুন্দর লাগে না আমি অনেক হাতে লেগে খেয়াল করেছি যে তারা আসলে মাত্রা ঠিক মতো দেয় না এই মাত্রার ব্যবহারটা আপনাকে জানতে হবে যে বাংলায় কতগুলো অর্ধমাত্রা আছে কতগুলো পূর্ণমাত্রা আছে পূর্ণমাত্রা আছে হচ্ছে বত্রিশটি এই বত্রিশটি আপনি আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই বত্রিশটি বর্ণ বর্ণ এগুলো হচ্ছে পূর্ণমাত্রা তারপরে হচ্ছে অর্ধমাত্রা সম্ভবত আটটি আর মাত্রাহীন হচ্ছে দশটি এই এই সবগুলো যেটা যেভাবে ঠিক সেভাবে সেভাবে লিখতে হবে তার মানে হচ্ছে পরের টিপসটা হচ্ছে যে মাত্রা ঠিক রাখা আর একটা কাগজ নেওয়া উচিত তো এরপর যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই অক্ষরগুলোর মাপ ঠিক রাখতে হবে আপনি ক আপনি যে লিখলেন যে আমি আমার এই অক্ষরগুলো অবশ্যই মাপটা ঠিক রাখতে হবে আপনি একটা বড় সরো লিখলেন এই সেই তুলনায় ম দিলেন ছোট হয়ে গেল তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না এই সবগুলো র দিলেন খুব ছোট করে অনেকে অনেকেই র দেন এভাবে গোল করে র ছোট হয়ে যায় আসলে ওইভাবে র দেবেন না আপনার সুন্দর যত বেশি মাপটা সঠিক রাখার চেষ্টা করবেন অক্ষরগুলোর একদম মাপ ঠিক রাখবেন আমার এটা একটু ছোট হয়ে গেল মাপটা ঠিক রাখবেন অক্ষরগুলোর এবং আরেকটা জিনিস সবশেষ সবশেষ আমি বলবো সেই সেই জিনিসটার কারণেই হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষের আমি দেখি যে হাতে খারাপ লাগে সুন্দর লাগে না সেটা হচ্ছে আপনাকে অ্যাঙ্গেল ঠিক রাখতে হবে আপনি আপনাকে ফেল খল করতে হবে যে আপনি কি বাম দিকে কাত করে লেখেন কি না ধরুন আপনি অনেকে বাম দিকে কাত করে লেখে ধরুন আমি লিখলাম একটু বাম দিকে কাত করে লিখতেছি কখন ধরুন আমি এখানে বাম দিয়ে কাত করে লেখে দেখাচ্ছি সে আসে একটু একটু বাম দিয়ে কাত করে লেখা আবার কি হচ্ছে একটু ডান দিকে কাত করে লেখে কেউ একটু ডান দিকে কাত করে লেখে আর কেউ হচ্ছে সোজা করে লেখে একদম সোজা
এই তিন ধরনের হাতের লেখা হতে পারে যে ডান দিকে বাঁকা অথবা বাম দিকে সরি বাম দিকে বাঁকা এটা ডান দিকে বাঁকা অথবা এক একটা হচ্ছে সোজা আপনাকে যে এই তিন ফর্ম্যাটে তিনটাই সুন্দর লাগতে পারে তবে আপনাকে যে কোনো একটা ফর্ম্যাটে লিখতে হবে হয় আপনি আপনি যদি বাম দিকে পাকা লেখেন তাহলে সবগুলো অক্ষরে আপনাকে বাম দিকে পাকা দিতে হবে আর যদি আপনি ডান দিকে লেখেন তাহলে সবগুলো অক্ষরে ডান দিকে পাকা দিতে হবে যে একটা যদি বাম দিকে পাকা পাকা লেখেন বাম দিকে পাকা একটা ক লিখেন তাহলে খটাও আপনাকে বাম দিকে পাকাই লিখতে হবে গটাও আপনাকে বাম দিকে বাঁকাই লিখতে হবে কিন্তু আপনি একটা বাঁকা লিখলেন আর একটা ডান দিকে বাঁকা লিখলেন আর একটা লিখলেন সোজা এই কাজটাই সবাই বেশিরভাগ মানুষ করে এই কারণে হচ্ছে হাতের লেখায় খুব বাজে লাগে সেই জন্য করতে হবে কি আপনাকে যে কোনো একটা ফর্মেটে আপনি যদি একটা বাম দিকে দেন তাহলে সবগুলোই বাম দিকে দেবেন তাহলে সুন্দর লাগবে সোজা দেন যদি তাহলে সবগুলো অক্ষর সোজা রাখবেন মানুষ কি করে হয় বাম দিকে দিয়ে ফেলে আরেকটা সোজা দিয়ে ফেলে না সবগুলো সোজা রাখবেন অথবা সবগুলো একদিকে নিয়ে ফেলবেন তাহলে দেখবেন সোজা লাগে তাহলে দেখবেন সুন্দর লাগবে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন তাহলে এরপর এটা হচ্ছে যে আমি বললাম যে অ্যাঙ্গেল ঠিক রাখবেন অ্যাঙ্গেল ঠিক রাখবেন আর আরেকটা আছে সর্বশেষ যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ও আচ্ছা সরিটাই তো লিখবেন বলেছিলাম যে মাপ ঠিক রাখবেন অক্ষরগুলোর মাপ ঠিক রাখবেন তো এখন এই ছিল আমার টিপস তারপরে আমি আসলে যে অক্ষর কীভাবে সুন্দর করে লিখতে পারবেন অর্থাৎ ক থেকে যার মানে সব বর্ণমালাগুলো এই বর্ণমালাগুলো কীভাবে সুন্দর করে লিখবেন এটার উপরে আমার ইচ্ছা ছিল আরও অনেক কিছু বলার কিন্তু আশা করি পরে এটা নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও বা আর একটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো যেখানে আপনি ক খ মানে ক থেকে সবগুলো বর্ণ কীভাবে সুন্দর করে লিখবেন তো আপাতত এই টিপসগুলো আপনারা ফলো করবেন আমি আপনাদেরকে টাস্ক দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ আপনারা কী করবেন টাস্কগুলো হচ্ছে এই যে আমি লিখে দিলাম যে কোনটা এই যে যেখানে লিখেছে যে লাইন সোজা অক্ষ সুন্দর এই এই জিনিসটা আপনাদের একটি টাচ দেবো অর্থাৎ আপনি আজকে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনি আপনার মতো করে এক পেজ বাংলা লিখবেন বাংলা লেখার পরে আপনি চেক করবেন যে আমি যেসব কথা বলেছি সেগুলোর সঙ্গে আপনারটা মিলে কিনা প্রথমে দেখবেন আপনি লেখার পরে আপনার দেখে এক নম্বরে হচ্ছে যে আপনার লাইন সোজা কিনা যদি লাইন সোজা হয় তাহলে টিক আর সোজা না হয় তাহলে ক্রস যে আমার লাইন সোজা না দুই নম্বর হচ্ছে আপনার অক্ষর কি সুন্দর হয় কিনা যদি সুন্দর হয় তাহলে ঠিক ঠিক আছে যদি না হয় তাহলে ক্রস যে কোনো একটা এরপরে স্পেস ঠিক আছে কিনা যদি স্পেস ঠিক না থাকে তাহলে আবার ক্রস ঠিক থাকলে রাইট এরপর হচ্ছে আপনি কি লেভেল ঠিক মতো রাখতে পারেন কেন নাকি উঁচু নিচু হয়ে যায় একটা উপরে লেখেন একটা নিচে লেখেন এইটা ঠিক আছে ঠিক থাকে কিনা এই লেভেলটা ঠিক মতো থাকে কিনা এইটা দেখবেন চেক করবেন তারপর হচ্ছে আপনি ঠিক মতো জোড়া দিতে পারেন কি না অর্থাৎ এই সরও লিখলেন তারপরে যে মোটা লিখলেন এটা কি একটার সঙ্গে একটা ঠিক মতো ম্যাচ করছে কিনা এই ম্যাচ করতে পারেন কি না যদি পারেন তাহলে এটাও ঠিক না পারলে ক্রস মাত্রা এরপর হচ্ছে আপনি সবগুলো মাত্রা শিখেছেন কিনা যদি মাত্রা সবগুলো না জানেন তাহলে মাত্রাটা শিখবেন না শিখলে তো এটাকেও ক্রস দিয়ে রাখবেন তারপরে শেখা হয়ে গেলে আবার এরপর হচ্ছে আপনার মাপ ঠিক থাকে কিনা এটাও চেক করবেন তারপর হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে কিনা এই এক পেজ লেখার পরে এই সাতটা জিনিস ক্রস করুন রাইট দিন অথবা ক্রস দিন দেখার পরে হচ্ছে আপনার শুরু হবে যে আপনার লেখাটা এরপরে হচ্ছে আপনি সেই অনুযায়ী প্র্যাকটিস করবেন যদি আপনি দেখেন যে আপনার লাইন সোজা হয় না তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনি লাইন সোজা করে লেখার চেষ্টা করবেন বেশ যখন লাইন সোজা হবে এরপরে চেষ্টা করবেন যে অক্ষর সুন্দর করে লেখার জন্য যে অক্ষর সুন্দর হয় কিনা এরপরে আপনি অক্ষর সুন্দর সুন্দর করে অক্ষর লেখার চেষ্টা করুন যে অক্ষর যখন সুন্দর হবে এরপরে দেখবেন যে স্পেস ঠিক হয় কিনা এরপর দেখুন যে লেভেল ঠিক মতো হচ্ছে কিনা এইভাবে ধীরে ধীরে সবগুলোকে ঠিক মতো করার চেষ্টা করুন হচ্ছে আপনার কাজ আর আপনাদের কিছু টাস্ক থাকলো তবে আপনারা যদি প্রবলেম ফিল করেন যে না আমি আসলে বুঝতেছি না আমি নিজে লিখতেছি কিন্তু বুঝতে পারছি না আমার হাতে লেখার সমস্যাটাই কোথায় কেন সুন্দর হচ্ছে না তাহলে আপনাদেরকে একটা কাজ করতে পারেন সে হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের এক পেজ লিখুন সুন্দর করে বাংলায় এক পেজ লিখে এটা ফোনের ছবি তুলে ছবি তুলে আমাকে পাঠাতে পারেন আমি এখানে আমি এই ভিডিওর শেষে আমার লিঙ্কে আমার ফেসবুক আইডি দিয়ে দিব ফেসবুকে আমাকে মেসেজ করে পাঠাই দেবেন এরপরে আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে টিপস দিতে যে আপনার কোনটা ঠিক আছে এবং কোনটা ঠিক নেই ওকে যদি আপনাদের প্রবলেম হয় তাহলে এটা আপনাকে পাঠাবেন তো অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের এটা ভিডিওটা কাজে লাগছে কি না বা আপনাদের আর কোনো টিপস লাগবে কি না ঠিক কোথায় ঠিক প্রবলেম হচ্ছে এটা অবশ্যই জানাবেন এবং অবশ্যই ভালো ল
পরের ভিডিওতে কি ধরনের জিনিস আছে সেটা জানবেন এবং পরের ভিডিও দেখার জন্য অপেক্ষা থাকবেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলে শেয়ারও করতে পারেন অবশ্যই ধন্যবাদ সবাইকে